Hi friends, this is Nivita. In the video, 11th standard physics page number 18, unit 6 gravitation lesson. Acceleration due to gravity of the earth. In the topic, the topic. So, now we are in the earth. 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 We are in the object when the falls on the earth the earth mele vilunduchu appadina adula acceleration of the object is towards the earth appadi thana ipa gravity nala and the object vandu keela nokki dhaan irukapadudhu towards the earth a irukku from newton second la irundhu or object vandu accelerated only under the action of the force newton second la enna solludhu edho or object vandu accelerate aagudhu adhaadhu adoda direction alladhu adoda magnitude edhaadhu change aaganum appadina kandippa vandu force adhu mele act aaganum appdin solranga so, on the type of force that is the gravitation pull of the earth. Okay, wow. In the force, what is happening? There is a constant acceleration that is produced near the surface of the earth in all bodies, irrespective of their masses. We have learned in the second lesson that is the Galileo like a mass is very low, a mass is very low, a iron ball is very low, that is the two of them. அது ரெண்டுத்துக்குமே கான்ஸ்டண்டான அக்சலரேஷன் தான் ஈவன் தோ அதோட மாஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் கூட அது விழுற இது வந்து விழுற நேரமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து சேமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ த கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் எக்ஸட்டட் பை த எர்த் ஆன் த மாஸ் எம் நியர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் அப்போ கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு மாஸ் எம் அப்படிங்கிற ஒரு மாஸ் எம்மில் வந்து கொடுக்குற கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா என்னவாக இருக்கும் எஃபெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜி எம் எம்இ டிவைடட் பை ஆர்இ ஸ்கொயர் இன் டு ஆர் கேப் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த எம்இ அப்படிங்கிறது மாஸ் ஆஃப் த எர்த் இந்த ஸ்மால் எம் அப்படிங்கிறது அந்த பொருளோட மாஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆர்இ அப்படிங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த்தாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸையும் நியூட்டன் செகண்ட்லேயும் நான் கம்பைன் பண்ணுறேன் நியூ நியூட்டன் செகண்டில் என்னது எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏவா அப்போ இங்கே எஃபெக்டார் இருக்குது அப்போ எஃபெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ வெக்டார் வேணும் அப்போ எஃபெக்டருக்கு பதில் நான் எம்ஏ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் மைனஸ் ஜி எம்எம் எம்இ டிவைடட் பை ஆர்இ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் கேப் அப்படின்னு இருக்குமா அதையும் போட்டாச்சு இப்போ இந்த இடத்துல என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா எம்மு எம்மு கேன்சல் பண்ணிடலாமா ஸ்மால் எம் ஸ்மால் எம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ ஏ வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜி எம்இ டிவைடட் பை ஆர்இ ஸ்கொயர் இன் டூ ஆர் கேப் அப்படின்னு வரும் அக்சலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை த ஆப்ஜெக்ட் நியர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அக்சலரேஷன் எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது ஏதோ ஒரு பாடி இந்த சர் நியர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் எர்த்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கும்போது அது எவ்வளோ அக்சலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது கிராவிட்டினால் அதை தான் வந்து அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி எவ்வளோ அக்சலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது கிராவிட்டினால் ஓகேவா அதை வந்து என்ன சிம்பிளில் சொல்லுவாங்க ஜி அப்படிங்கிற சிம்பிளில் சொல்லுவாங்க இப்போ த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த அக்ஸ் அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இப்போ அக்சலரேஷன் தான் என்னென்னு சொன்னோம் கிராவிட்டினால் தான் வருது அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ மேக்னிடியூட் ஆஃப் த அக்சலரேஷன் தான் என்னது கிராவிட்டி ஓகேவா அதாவது த மேக்னிடியூட் ஆஃப் அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி என்ன அப்படின்னா ஜி மாடலஸ் ஆஃப் ஜி வெக் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் அதாவது இப்போது மாடலஸ்ன்னு எடுக்கும்போது எனக்கு இந்த டேரக்ஷன்லாம் வராது அதாவது மேக்னிடியூடுன்னு எடுக்கும்போது அதோட நம்பர் மட்டும் தானே எனக்கு தேவை அதனால் இந்த டேரக்ஷன் வராது மைனஸ்லாம் வராது இப்போ எனக்கு வெறும் ஜி எம்இ டிவைடட் பை ஆர்இ ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் இட் இஸ் டு பி நோட்டட் தட் அக்சலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை அன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த மாஸ் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எது எதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஏதோ ஒரு மாஸோட அக்சலரேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி தானே ஸ்டார்ட் பண்ணும் கடைசியில் முடு முடிஞ்சிருக்கிற அந்த ஒரு ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாசே இல்லை இப்போ அக்சலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் மாஸாக இருக்குது அப்போ அந்த வேல்யூ ஆஃப் ஜி எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு மாஸ் வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் மாஸ் ஆஃப் த எர்த்து ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த்தை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இன்ஃபேக்ட் கலிலியோ வந்து இதே கன்க்ளூஷன் நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொன்னார் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து விழுது அப்படின்னா அது மாசை பொறுத்து கிடையாது அதாவது அது குறைஞ்ச மாசாக இருந்தாலும் சரி அதிக மாசாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்கு மேலே ஆக்ட் ஆகிற கிராவிட்டி வந்து சேர்ந்தான் அப்படின்னு சொன்னார் ஓகே ஆல் த ஆப்ஜெக்ட் ஃபால்ஸ் டுவர்ட்ஸ் எர்த் த சேம் அக்சலரேஷன் த்ரூ வேரியஸ் குவான்டிட்டேட்டிவ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் மூலிமா அவர் சொன்னார் அப்போ அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஜியோட வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் எம்எஸ் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எங்கள் ஈக்குவேட்டரில் அதாவது ஈக்குவேட்டரில் இந்த வேல்யூ இருக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போது ஓகே ஈக்குவேட்டரில் இது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது இப்போ அந்த கிராவிட்டி வந்து ஒரு ஹைட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் அல்லது ஒரு டெப்த்தில் இருக்கும்போது அல்லது லேட்டிடியூடில் எப்படி வேரி ஆ
அப் அப்போ ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு இது தான் ஃபார்முலா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிஎம்இ டிவைடட் பை ஆர்இ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத ஃபார்முலா இப்போ நான் கண்டுபிடிக்கிறது வேறு கிராவிட்டி தானே லைக் கொஞ்சம் ஹைட்டில் இருக்கும் போது தானே கண்டுபிடிக்கிறது அதனால் அது என்ன ஆகும்னா ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன ஆகும் ஜிஎம்இ இப்போ நம்ம வந்து எம்இஏ வந்து எம்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆரி ஸ்கொயர் இருக்குல்ல அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எவ்வளோ இதில் இருந்து வச்சுருக்காங்க இப்போ நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்மால் மாசை நம்ம இங்கே போட்டுறக்கூடாது மறந்து கூட இந்த ஸ்மால் மாசை போட்டுறக்கூடாது ஏன்னா இங்கே கொடுத்துட்டாங்க என்னது இந்த இந்த அந்த ஆப்ஜெக்டோட மாசை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து கேபிட்டல் எம் தான் போடணும் ஓகேவா இப்போ ஜிஎம் டிவைடட் பை இந்த ஆரி ப்ளஸ் ஹெச் அதாவது இது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது ஆரி ப்ளஸ் ஹெச் அவ்வளோ தூரத்தில் தானே இருக்குது அதனால் இது வந்து ஆரி அதாவது எர்த்து எர்த்தில் இருக்கும்போது ஆரின்னு ஸ்கொயர்னு போடலாம் எர்த்துக்கு மேலே இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணும் ஆரி ப்ளஸ் ஹெச் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடணும் இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா வெளியில் வந்து ஆரி ஆரியை வந்து வெளியில் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஆரி ஸ்கொயரை வெளில எடுத்துக்கலாம் அப்போ எப்படி ஆகும் இந்த இடத்துலேருந்து எடுக்க இந்த ஈக்குவேஷனில் நான் என்ன பண்ணோம் ஆரியே வெளில எடுக்கணும் இங்கே மட்டும் தான் ஆரி இருக்குது இங்கே ஆரியே இல்லையே அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஆரி டிவைடட் பை ஏன்னா நம்ம சும்மா எடுக்க முடியாதுல்ல மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணால் தானே எடுக்க முடியும் ஸோ அப்போ இதிலேருந்து இந்த ஆரியே இந்த ஆரியே வெளில எடுத்துருங்க அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் ஈக்குவல் டு ஜிஎம் டிவைடட் பை ஆர்இஏ நீங்கள் வெளியில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டிவைடட் பை ஆர்இ தி ஹோல் ஸ்கொயர்னு வருமா பிகாஸ் இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் இருக்குது இந்த டேர்முக்கு ஸ்கொயர் இருக்குது நீங்கள் ஆரியை மட்டும் வெளியில் எடுத்திருக்கீங்க இதுலேருந்து இதை எடுத்தால் ஒன்றுன்னு ஆகிடும் ப்ளஸ் இதில் எடுக்க முடியாது ஏன்னா இல்லை அப்போ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடட் பை ஆரின்னு பண்ணிக்கிறீங்க அந்த ஆரியை வெளில எடுத்துட்டீங்க அப்போ பேலன்ஸ் இது இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஹோல் ஸ்கொயர் சேர்த்து தான் ஹோல் ஸ்கொயராக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ அடுத்த ஸ்டெப் எனக்கு என்ன ஆகும் ஜிஎம் டிவைடட் பை ஆரி ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டிவைடட் பை ஆரி தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஆகுமா ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூ வருதா ஓகே அடுத்தது என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டிவைடட் பை ஆரி டி ஹோல் ஸ்கொயரை மேலே கொண்டு போகிறாங்க ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டிவைடட் பை ஆரி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு வரும் இந்த ஸ்கொயர் வந்து மேலே போகும்போது மைனஸ் டூ அப்படின்னு வரும் இப்போது இஃப் ஹெச் இஸ் லெஸ் தேன் லெஸ் தேன் ஆரி இப்போ ஆரி அப்படிங்கிறது என்னது ரொம்ப ரொம்ப அந்த ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த்துங்கிறது ரொம்ப பெருசு அந்த ஹெச் ஹைட்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சின்னது அப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பைனாமியல் எக்ஸ்பேன்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ பைனாமியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு 1 plus x to the whole power of n என்ன வந்ததுன்னா ஒன் ப்ளஸ் என் எக்ஸ் இந்த மாதிரி எழுதுறது ஓகேவா இதுக்கப்புறம் நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்கும் பட் இந்த பவரை வந்து நம்ம முன் உள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு பிகாஸ் இப்போ நம்ம ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் டென் அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நம்ம கஷ்டம் இல்லை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபின்னு போடலாம் ப்ளஸ் அதாவது இந்த என்னோட வேல்யூவே ரொம்ப அதிகமாக வந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது பட் இங்கே டூ தான் இருக்குது இருந்தாலும் வந்து அவங்க அதை பண்ணும்போது இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க ஓகேவா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த இடத்துல என்ன பார்த்தோம் இந்த பவரில் இருக்கிறது இங்கே உள்ளே கொண்டு வரணும்னு பார்த்தோமா அப்போ இந்த ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டிவைடட் பை ஆரி பவர் மே மைனஸ் டூவை உள்ளே கொண்டு வரும்போது என்னாகும் ஒன் மைனஸ் டூ ஹெச்இ டிவைடட் பை ஆரி அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்பில் இங்கே இருக்கிற ஜிஎம் டிவைடட் பை ஆரி ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னது நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஜி அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம்ல ஸோ அப்போ இந்த ஜிஎம் டிவைடட் பை ஆரி ஸ்கொயருக்கு பலாம் நான் என்ன போடலாம் ஜி அப்படின்னு போடலாம் ஓகேவா அப்போ இதுதான் எனக்கு இருக்கிற ஃபார்முலா நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் ஜி டேஷ் அப்படிங்கிறது ஜி இன்டூ இந்த வேல்யூ கரெக்டாக இப்போது ஒன் மைனஸ் இந்த டேர்முன்னு இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஒன் மைனஸ் இந்த டேர்முன்னு சொல்லும்போது எனக்கு கண்டிப்பாக அது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப கம் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் அந்த மாதிரியான வேல்யூஸாக தான் இருக்கும் அப்போ ஜி இன்டூ அந்த ஜீரோ பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறது தான் வந்து எனக்கு இந்த வேல்யூ ஓகேவா இப்போ இப்போ டூன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னு வைங்களேன் அது கூட நான் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னுன்னு பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன ஆகும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூன்னு கம்மியான வேல்யூ கிடச்சிடும் கரெக்டாக அதே மாதிரி தான் இப்போ இங்கே ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்குது இது வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோ பாயிண்டில் தான் வரும் அது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு கம்மியான வேல்யூ வருது அதுதான் வந்து இந்த வேல்யூ அப்படின்னு
g in the following two cases la g oda value enna appdin kekkranga adhaadu if a mass of ipo half kg avlo weight ana oru mango irukku adhu vandu oru tree la irundhu veludhu okay va 15 15 meters tree la irundhu and the mango vandu veludhu appa what is acceleration adhu adhu vilugum bodhu adhu vila aarambikkum bodhu adoda acceleration enna abingiradhu kekkranga appa nama enna seiyalam அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்டில் இருக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்கல்ல அப்போ நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜி டாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஹெச் டிவைடட் பை ஆர் இ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நார்மல் கிராவிட்டி என்னது நைன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஹைட் எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் மீட்டர்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க டிவைடட் பை ரேடியஸ் ஆஃப் தி எர்த் எவ்வளோ முன்னாடி சம்ஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் என்னென்னா சிக்ஸ் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த பவர் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு வரும் ரேடியஸ் ஆஃப் தி இயர்த் ஓகேவா அது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நீங்கள் வந்து இதை வந்து கேன்சல் பண்ணுறீங்க அப்போ இந்த இடத்துல வந்து இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இருக்கா அப்போ இது இங்கே வந்துருச்சுன்னா டென் டு த பவர் ஆஃப் என்ன ஆகும் ஃபைவ்னு ஆகுமா ஸோ இது இது ரெண்டுத்தையும் சேர்க்கும் போது டென் டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ்னு ஆகும் டென் டு த பவர் ஆஃப் மே ஃபைவ் மேலே போகும்போது டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைன் ஆகிடும் ஓகேவா அடுத்தது இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணேன் இது ஒன் டைம்ஸ் திஸ் இஸ் தேர்ட்டி டூ டைம்ஸ் அப்படின்னு வரும் அடுத்தது நீங்கள் ஃபிஃப்டீனையும் தேர்ட்டி டூவையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ நைன் அப்படின்னு வந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூங்கிறது ஆக்சுவலி என்னது இந்த ஒன் பாயிண்ட் இந்த வேல்யூனால் என்ன வரும் எனக்கு ரொம்ப 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 இந்த டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ்னு இருக்கும் ஓகேவா இதெல்லாம் விட்டுருங்க ஒன் மைனஸ் டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ்னால் என்ன பண்ணுவீங்க இங்கே இங்கே வந்து பாயிண்ட் இருக்குது ஓகேவா அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்படி எடுத்துகிட்டு போவீங்க கரெக்டாக அப்போ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஃபோர் சிக்ஸ் நைன்னு வரும் ஸோ ஒன்ல இருந்து இவ்வளோ சின்ன வேல்யூஸ் அதாவது இது எல்லாமே சேர்த்து தான் உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ ஓகேவா இப்போ ஒன்ல இருந்து இவ்வளோ சின்ன வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஒன்னாக தான் இருக்கும் அப்போ எனக்கு என்னவாக இருக்கும் ஜி அப்போ எனக்கு என்னவாக இருக்கும் ஜி டேஷ் இந்த ஃபுல் வேல்யூ வந்து ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் அதாவது நார்மல் கிராவிட்டியும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் தான் ஜி டேஷும் உங்களுக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட் தான் அதாவது இப்போது இப்போது அந்த மேங்கோ அப்படிங்கிறது எர்த்துக்கு பக்கத்தில் தானே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எர்த்தோட சர்ஃபேஸ் மேலே தானே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் இதோட வேல்யூ தான் இதோட வேல்யூன்னு வந்திருக்கு ஓகேவா பியூட்டிஃபுல்லாக அடுத்தது இப்போது ஒரு வேலை வந்து ஒரு சேட்டிலைட் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் சர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்லேருந்து மேலே வந்து பறக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அது வந்து எவ்வளோ ஆக்சலரேஷனை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் எர்த்தோட கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் காரணமாக அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம இதே ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஹெச்ஓட வேல்யூ எனது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அது நம்ம வந்து மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென்த்த பவர் ஆஃப் த்ரீன்னு வரும் டிவைடட் பை ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் எவ்வளோ சிக்ஸ் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ இன்ட்டு டென்த்த பவர் ஆஃப் த்ரீ ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த்துங்கிறது இந்த வேல்யூ அப்போ இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணலாமா ஸோ இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் சிக்ஸ்டீன் வந்து எயிட் டேபிள்ஸில் வந்தால் டூ டைம்ஸ் திஸ் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோருங்கிறது எயிட் எயிட் ஜால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் இது கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூனு வரும் அதாவது இங்கே டூ வந்திருக்கா அப்போ என் டென்த் பவர் ஆஃப் த்ரீ டென்த் பவர் ஆஃப் த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு சொல்லும்போது டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூன்னு வந்திருக்கும் ஓகேவா அப்போ இங்கே ஏற்கனவே என்ன இருக்குது கிராவிட்டிங்கிறது இருக்குது ஸோ அப்போ ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்ட்டு ஒன் பை டூ அதாவது ஜி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி பை டூ அப்போ அந்த புதுசாக வர கிராவிட்டிங்கிறது வந்து இந்த கிராவிட்டியோட பாதியாக இருக்குது கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பொருள் வந்து ரொம்ப 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 தூரமாக இருக்கும்போது அந்த கிராவிட்டி வந்து கம்மியாகுது கரெக்டாக அது இந்த நார்மலாக இருக்கிற கிராவிட்டியே வந்து அப்படியே பாதியாக மாறுது அப்போ இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிளும் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் நியர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்தில் இருக்கும்போது அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்குது என்ன கிராவிட்டியோ அதே கிராவிட்டி தான் இருக்குது பட் அது வந்து ரொம்ப தூர தூரம் இருக்கும்போது அந்த கிராவிட்டி வந்து அப்படியே பாதியாக குறைஞ்சிருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள்